ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ടാപ്സ് വിഡന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിലെ മനോഹരമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ബെൽജിയത്തെ കുറിച്ചും ബെൽജിയത്തെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധമാക്കിയ ഇവിടുത്തെ ചോക്ലേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് അല്പം ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒന്നൊരു ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും മറിച്ച് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റും അല്ല പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും യു പി കഴിഞ്ഞ് ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമയം അന്നേരമാണ് അന്നേരം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ മിസ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം തലയൊക്കെ കാട്ടി നല്ല മിടിക്കൊക്കെ കെട്ടി നിന്നിട്ട് ഓണപരീക്ഷ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ റഷ്യൻ വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചക്ക കുഴഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞ് കിടന്ന് അന്ന് കിളി പോയ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ബെൽജിയത്തിന് ഹിസ്റ്ററി പറയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ്സിന് ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു വിരോധ ഫസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഹിസ്റ്ററി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മധുരമാണ് അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ഹിസ്റ്ററി കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര മോശപ്പെട്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല അല്ലപ്പ ക്ഷമ കാണിക്കുക ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ മേലത്തെ കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പ ഒരു ചെറിയ അറിവ് കിട്ടിക്കോട്ടെ അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് പറയാം ബെൽജിയത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നും അറിയണം ഒരു പത്ത് വർഷം മുൻപ് മലയാളിയോട് ചോദിക്കുക ബെൽജിയം ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അല്പം തപ്പൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വരുത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇന്നങ്ങനെയല്ല ചോക്ലേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ എന്ത് കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ ബെൽജിയം ഇന്ന് ലോക പ്രസിദ്ധമാണ് മലയാളികൾ വരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളൊന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബെൽജിയം യൂറോപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബെൽജിയം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ രാജ്യം ഒരു കാലത്ത് ഒരു രാജ്യമേ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരുപാട് ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്ന മണ്ണാണ് ബെൽജിയത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ബാക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം ഒക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും അത്രയും ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോണില്ല ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ് അന്ന് ആ വർഷത്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചല്ല ആ ഒരു സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രദേശം രാജ്യം അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസുകാരുടെ അധീനതയിലുള്ളൊരു ഭൂപ്രദേശം മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം ഓക്കെ അതിനുശേഷം അവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇഷ്ടംപോലെ യുദ്ധം നടന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് പുതിയൊരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു അതാണ് കിങ്ഡം ഓഫ് നെതർലാൻഡ് ഈ കിങ്ഡം ഓഫ് നെതർലാൻഡ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടുത്തെ മിടുക്കന്മാരായ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന് ബെൽജിയം കൊണ്ട് അവരങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ കുറെ നാൾ ഇങ്ങനെ നെതർലാൻഡിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ ആളുകളൊക്കെ ഒത്തുകൂടിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല ഇത് പറ്റില്ല ഈ പരിപാടി പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ രാജ്യം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേറെ രാജ്യം വേണം എന്നുള്ള അവർ സംഘടിച്ചു അവരുടെ ആ പ്രയത്ന ഫലമായിട്ട് അപ്പോൾ കുറെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബെൽജിയം റവല്യൂഷൻ്റെ ആ ഒരു ടൈം ഇറ്റാലിയൻ ഇറ്റാലിയൻ സോറി ഇറ്റാലിയൻ അല്ല ലാറ്റിൻ ലാറ്റിൻ വേളിൽ നിന്നാണ് ഈ ബെൽജിയം ഉണ്ടായെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വാക്ക് ഉണ്ടായെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ജോലി സീസറിൻ്റെ സമയത്ത് ഗാലിക് വാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പേര് വന്നതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊന്നും അത്രയും പോണില്ല അപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രാജ്യം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതങ്ങ് മാറി അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു ഭരണാധികാരി വേണമല്ലോ ലിയോപോൾഡ് ഒന്നാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിനെ ഒരു ഭരണാധികാരിയൊക്കെ അങ്ങ് വെച്ചു അപ്പം രാജാവാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇപ്പോഴും ഇവിടെ രാജാ
അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ ആ ഒരു സങ്കരമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭാഷ ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡച്ച് ഉണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ഉണ്ട് ജർമ്മൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഭാഷയുടെ പേരിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡച്ച് മാത്രം പറയുന്ന ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അത് ഫ്ലാമിഷ് അല്ലെ ഫ്ലാന്തർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഫ്രഞ്ച് മാത്രമാണെങ്കിലോ വലോണി എന്നറിയപ്പെടുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ വലോണി താമസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് മാത്രം നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ നമ്മൾ ഡച്ചിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാബാടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പിന്നെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രസൽസ് ആണ് ബ്രസൽസ് എന്ന് പറയാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അത്യാവശ്യം ജർമ്മൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഡച്ച് ഉണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെയാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ഒത്തിരി പേര് ആൾ ഐ ടി ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ അവിടെ ഈ ബ്രസൽസിലുണ്ട് ബ്രസൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ പഠിക്കാനും അറിയാനും ഹിസ്റ്ററി പരമായിട്ടൊക്കെ കാണാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രസൽസിൽ വന്നതൊക്കെ കണ്ടുകെട്ട് പോകേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു രാജ്യം യൂറോപ്പിൻ്റെ രാജ്യം പടിഞ്ഞാറ് തീരത്താണ് സ്ഥിതി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് യൂറോപ്പിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് തീരത്താണ് ബെൽജിയം അപ്പോൾ ഈ ബെൽജിയം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മില്യൺ മില്യനോളം ആളുകൾ ഇവിടെ താമസമുണ്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനമൊക്കെയാണ് ലോകത്തിൽ വെച്ച് ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ബെൽജിയത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ബേസിൽ ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് മാത്രം ചോക്ലേറ്റ്സ് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡയമണ്ട് കട്ടിങ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ എണ്ണിലൊക്കെ വറുത്തെ കഴിക്കുന്ന സംഭവം അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്ഭവം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ശരിക്കും നടത്തിയത് ഇവരാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പിന്നെ ഇവിടെ ധാരാളം ഒരു കൃഷി എന്നാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഗോതമ്പിൻ്റെ കൃഷി കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടുത്തെ ബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ബിയർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും വരിക ബിയർ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ കുടിക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ നഗ്നമായ സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയില്ല വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ഒരു വാഫർ അല്ലെ വാഫിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ അത് അത് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബെൽജിയത്തെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പിന്നെ അത്യാവശ്യം സമ്പന്നമായ രാജ്യം തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പിന്നെ ഈ ഡയമണ്ട്സും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം സമ്പന്നമായ രാജ്യം തന്നെയാണ് ബെൽജിയം ജീവിക്കാനാണെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വലിയ വയലൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അറിവില്ല ശാന്തസുന്ദരമായ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഡച്ച് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് പഠിക്കുക എല്ലാവരും പഠിക്കുക കേട്ടോ അതാണ് നല്ല കാര്യം എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കായ ചോക്ലേറ്റ്സിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പഴയ കാലത്തിലേക്ക് ഓർമ്മ വരും നമ്മുടെ പഴയ കോഫി മീറ്റ് ഒക്കെ ഓർമ്മ വരും പക്ഷേ അതല്ല ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് അതായത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ബെൽജിയംകാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നില്ല ഓക്കെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ലക്ഷറി ലൈഫിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ മാത്രം വരുന്ന ചോക്ലേറ്റ്സ് അത്യാവശ്യം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രം വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുക അവരെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഹെൻറി എഷർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവിടുത്തെ മേയർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നു ബെൽജിയം കാണാൻ ബ്രസൽസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ വന്നതാണ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള
നല്ല കാറ്റ നല്ല മഴ അപ്പം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് വൈസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ആണ് നമ്മൾ വൈറ്റിനെ വെച്ച് നോക്കും വൈറ്റിനകത്ത് കൂടുതലും പഞ്ചസാരയും പാലും കൊക്കോ ബട്ടറും ഒക്കെയാണ് കൊക്കോയുടെ അംശം അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡർ എന്ന രീതിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മധുരം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിപ്പെട്ട അപ്പോൾ ഈ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞോ എന്ന് ഞാൻ സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ ജീ നോവാസ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ ജീ നോവാസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ചാൾസ് നോവാസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ബ്രാൻഡായിട്ടുള്ള കൊത്തദോർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പരിചയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊത്തദോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ലോകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ഈ ചാൾസ് നോവാസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പേരിട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഖാന ആഫ്രിക്കയിലെ ഖാനയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ബീൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ സ്ഥലത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അന്ന് ഗോൾഡൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് മീനിങ് വരുന്ന കൊത്തദോർ എന്ന വാക്ക് ആ ചോക്ലേറ്റ്സിന് കൊടുത്തു ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഏത് വെറൈറ്റി എടുത്ത് നോക്കിയാലും കൊത്തദോർ നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെയുള്ള കവറിങ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി പതുക്കെ പതുക്കെ ചോക്ലേറ്റ്സാണ് ഞങ്ങളുടെ തട്ടകം അല്ലെ ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നത് തോന്നലുണ്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ അവർ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി എന്താണ് നിയമം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിക്കോ ആരുവല്ലോ ഉണ്ടാക്കിക്കോ നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം എങ്ങനെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അത്രയും കൊക്കോയുടെ അംശം നിങ്ങളുടെ ചോക്ലേറ്റ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ലോ ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് നല്ല ചോക്ലേറ്റ് അല്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാവരും അത്രയും ശതമാനത്തോളം കൊക്കോ അതിൽ ചേർത്തിരിക്കണം അവരിപ്പോഴും അതങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ളൊരു സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ കുറേ ഇവർക്ക് അറിയാവുന്ന കുറേ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറേ മെതേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അവർ അവർ ഈ ലോകം മുഴുങ്ങി പ്രസിദ്ധമാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചോക്ലേറ്റ്സിന് ഇത്രയധികം ജനപ്രീതി കൊടുത്തത് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നു നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഈ ജി നോവാസിന് മകനുണ്ടായിരുന്ന ഫെഡറിക് എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായിരുന്ന ജി നവാസ് ജൂനിയർ അതായത് അപ്പൂപ്പൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് ചെറുമകനും ഇട്ടിരുന്നത് ജൂനിയർ എന്ന് ചേർത്തുന്നത് മാത്രം ജി നവാസ് ജൂനിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി ചിന്തിച്ചു തൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ഇങ്ങനെ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശൻ മെഡിസിനെ കവർ ചെയ്ത് ചോക്ലേറ്റ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ്സിലേക്ക് മാത്രം അങ്ങ് മാറിക്കൂടാ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുത്തൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്ത് ഷെൽ ഷേപ്പിലൊക്കെയുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് നട്ട്സ് ഈ ആൽമണ്ട്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാനില അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ചെറീസ് ലിക്കേഴ്സ് അങ്ങനെ പലത് ക്യാരമൽ എല്ലാം അദ്ദേഹം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി അന്നത്തെ ആ ഒരു സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അത് വളരെയധികം ഫേമസ് ആയി എന്ന് പറയുന്നു അന്ന് ആ ചോക്ലേറ്റ് അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേരെന്താണ് പ്രാലി ഈ പ്രാലി നമ്മളിന്ന് കേൾക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ്സിൽ വളരെയധികം വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് വളരെയധികം ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രാലി എന്ന് അർത്ഥം വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നട്ട്സിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നട്ട്സും ഷുഗറും മിൽക്കും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇന്ന് പ്രാലി എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഈ ജോൺ നോവാസ് ജൂനിയറിൻ്റെ വൈഫ് അപ്പോൾ ആ ലേഡി അത് അതെ അവരെ ഓർത്തു ഇത്രയും ഓർത്തു തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇത്രയും നല്ല കാര്യമായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ലോകത്തിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്രയും സേഫായിട്ട് നമുക്ക് ആ ചോക്ലേറ്റ്സ് കവറിലിട്ട് കൊടുത്ത് അല്ലെങ
അതുണ്ടാക്കി അതും വളരെയധികം ജനശ്രീ ജനശ്രദ്ധ നേടി പിന്നെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് അറുപതായപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കല്യാണങ്ങളും നടന്നു ചില്ലർ കല്യാണമൊന്നുമല്ല രാജകുടുംബത്തിലെ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ കല്യാണം അപ്പോൾ ആൽബർട്ട് എന്നും ഗുദ് ബുധുവ എന്നും പറഞ്ഞ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ ഭാര്യമാരായിരുന്ന പയോളയും ഫബിയോളയും അപ്പൊ അവരെ ഒന്ന് ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കല്യാണത്തെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ടൈപ്പ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ പുറയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ അറിയാനുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടായിരം ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഏകദേശം രാജാക്കന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരത്തെ ചെറിയ പുള്ളികളൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇവർ തീർച്ചയായിട്ട് അംഗീകരിക്കണം അല്ലെ ലോകം ഇവരെ കൂടുതലായിട്ടും അറിയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി വർഷത്തിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങ് രാജാക്കന്മാരും രാജ്മാരും കഴിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാമിലി എന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരെ അങ്ങ് ഉയർത്തി അവരെ അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചു ഓക്കെ അത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറൊക്കെ ആയപ്പോൾ വീണ്ടും ഇപ്പത്തെ നിലവിലുള്ള രാജാവായിട്ടുള്ള ഫിലിപ്പ് അല്ലെ മത്തിൽഡ ഫിലിപ്പിന്റെ വൈഫാണ് മത്തിൽഡ ഫിലിപ്പ് രാജാവിന്റെ വൈഫാണ് മത്തിൽഡ അപ്പൊ അവരെ രണ്ടുപേരും ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രാധാന്യം പുറത്തിറങ്ങി ഫിലിപ്പ് എന്നും മത്തിൽഡ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ ബാക്കിലുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ലോകത്തെ മുഴുവൻ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു നോവാസ് ഫാമിലിയുടെ എന്താ പറയണ്ടേ ചോക്ലേറ്റ് ട്രാഫിൾസ് പുറത്തിറങ്ങി ഈ ട്രാഫിൾസ് കഴിച്ചിട്ട് ബ്ലൂംബർഗ് പബ്ലിക്കേഷൻസിൽ അവരൊരു അല്ലെ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വി ഫോൺ ദ ബെസ്റ്റ് ട്രാഫിൾസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഞങ്ങൾ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് ട്രാഫിൾസ് ബെൽജിയത്തിലാണ് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തടാകത്തിലേക്ക് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് തള തഷി സോറി തടാകത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടായതെന്നാണ് അവരത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത്രയധികം അവരെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ ബ്ലൂംബർഗിൽ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാ ഉണ്ടായി അല്ലെ നോട്ട് എഴുതപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഇവർക്ക് ഇവർ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും രസകരമായൊരു കാര്യം ഇതുണ്ടാക്കാൻ ഈ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ നോവാസിന്റെ ഫാമിലി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് അവരുടെ ഫാമിലി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ബെസ്റ്റ് കോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കോ ബീൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ പണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഈ ഇതിന്റെ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു കോളനി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോളനി ബെൽജിയം കോങ്കോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് അന്ന് ചോക്ലേറ്റ്സിന്റെ ഈ സംഭവം ഈ കോക്കോയൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ ഇതുപോലെ അവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ ബ്യൂട്ടിക് തുടങ്ങിയത് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ബ്യൂട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോവാസിന്റെ തന്നെ തുടങ്ങിയത് അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂ ന്യൂയോർക്കിൽ പോയാലും ന്യൂജേഴ്സിൽ പോയാലും വാഷിംഗ്ടൺ പോയാലും അവിടെ പോയാലും ആ ചോക്ലേറ്റ്സിന്റെ ബ്യൂട്ടിക് ഇഷ്ടം പോലെ അവിടെ വല്ലതും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ 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 കുറെ 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 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അപ്പൊ കുറച്ച് കുറച്ച് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സംസാരത്തിനിടയിൽ വളരെയധികം സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കുറച്ച് വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന സംശയമുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പതിനേഴ് മിനിറ്റ് ആയി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് റെസിപ്പി കാണിക്കണം ഇതിൽ അത്ര ലെങ്തി ആക്കാതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ആ ക്ലിയർ ആകാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തൊന്നും പരിചയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നി അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അധികം പേർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്ത് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ വിചാരിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്കെന്ന് പറയുന്ന വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നാടും വീടുമൊക്കെ വിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ രാവിലെ ഒരു ആറുമണിക്കൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കുടിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ആയിട
അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒത്തിരി പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യരുത് ഒത്തിരി മിസ്റ്റേക്സുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് പരിചയമില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമാണ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക 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 അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പി കണ്ടാലോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്കുന്ന റെസിപ്പി നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പൗഡർ ഈ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്കിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൗഡർ നമുക്ക് റെഡിമേഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് മിൽക്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തിളപ്പിച്ച പാലിലേക്കോ മിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ പാല പാലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്ര മതിയാവും അത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്കിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൂടാക്കിയ പാൽ തന്നെ വേണം നിർബന്ധമില്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പാൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ശീലം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രഷ് പാൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ച പാൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സാണ് ഞാൻ ഈ പൗഡറിനെ കാട്ടിലും ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സാണ് കൂടുതലായിട്ടും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നല്ല തിളപ്പിച്ച പാലിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചിപ്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ആണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അളവിന് രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്തേക്കുന്നേ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഈ ചിപ്സ് ആദ്യം ഇടുക നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം മൈക്രോവേവിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തിളച്ച പാലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ചിപ്സ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു അല്പം പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഫുള്ള് പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ ചിലപ്പം സമയം എടുക്കും പെട്ടെന്ന് ആവണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ ആ ചൂടോട് കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ പാലൊക്കെ കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മമാർക്ക് ഇതൊന്ന് പരീക്ഷ നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ തണുപ്പുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഒക്കെ എണീറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ പോകണവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കുടിച്ചിട്ട് പോകാനോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റും ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്കും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ചൂട് പാൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഈ ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്കിന് പക്ഷെ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പാലും വെള്ളവും ഷുഗറും ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ കറുവാപ്പട്ടയുടെയൊക്കെ ഗ്രാമ്പൂൻ്റെ ഒക്കെ പൊടി ചെറുതായിട്ട് ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അവസാനം എന്തെങ്കിലും ഫ്രഷ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നതാണ് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് അതിന് ഡ്രിങ്കിങ് ചോക്ലേറ്റ് എന്നും പറയും ഇത് പക്ഷേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി പാലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം കുറച്ചുകൂടി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ മെൽറ്റ് ആവാനായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഇതാണ് കുറച്ചും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും നല്ല രസമാണ് നമ്മൾ ഈ മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് കുടിക്കാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല നാട്ടിലാണെങ്കിൽ തോന്നുന്നു ഈ ചിപ്സ് ഈ ഫോമിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഈ ചിപ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഇച്ചിരി ചെറുതാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ളതും അല്ലാതെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സ്പൂണിന് ഒരു സ്പൂൺ ഒക്കെ എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതറിയാം ഈ ചിപ്സ് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ പൗഡർ അറിയാം പിന്നെ റെഡിമെയ്ഡ്